হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লিখিত পরীক্ষা হয় সেই লিখিত পরীক্ষাটা কীরকম হবে সেটার আইডিয়া দিব এবং তোমরা কীভাবে সেটা আনসার করবা সেটার আইডিয়া দিব যেহেতু বিষয়টা পুরোপুরি নতুন তোমাদের জন্য কখনোই আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা হয় নাই সেহেতু আমি তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এই আইডিয়াটা যদি তোমরা কাজে লাগাতে পারো তাহলে আমি মনে করি তোমরা লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে পারবা তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি বোর্ডে আমরা প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক এবং গ ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব এরপরে আমরা খ এবং ঘ ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব সাথে চ ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা ক এবং গ ইউনিট নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিচ্ছি তো আমি মূলত তোমাদেরকে ক খ গ গ মানে সবগুলো ইউনিটে যে নিয়ম কান সেগুলো আমরা শিখাব না আমরা শুধুমাত্র পরীক্ষা নিয়ে কথা বলবো যে পরীক্ষা পদ্ধতিটা কীরকম হচ্ছে এবং তোমাকে কী কী বিষয় আনসার করা লাগবে পরীক্ষার রিটার্ন প্রশ্নটা তুমি কীভাবে আনসার করবো এবং রিটার্নের প্রশ্নটা কী টাইপের হবে সে বিষয়টা আলোচনা করব কারণ এর আগে আমি পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলাদা করে ভিডিও বানিয়েছিলাম তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখে নাও সেখানে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা ইউনিট নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করেছি যে কত জিপিএ লাগে কত নাম্বার পাওয়া লাগে কোন সাবজেক্টে কী কী কন্ডিশন আছে সেগুলো আমরা বলেছিলাম ওখানে শুধু তোমরা নাম্বার বন্টনটা ফলো ফলো করবে না ওই ভিডিওগুলোতে নাম্বার বন্টন ফলো করবো না বিকজ নাম্বার বন্টন পরবর্তীতে বদলা দিছে তো আমরা ক ইউনিট নিয়ে প্রথমে কথা বলতে চাই তো তোমরা জানো যে ক ইউনিট শুধুমাত্র সায়েন্সের স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিতে পারবা সো তো সায়েন্সের স্টুডেন্টরা যখন পরীক্ষা দিবা তোমাদেরকে চারটা বিষয়ের উপর আনসার করা লাগবে এই চারটা বিষয় তোমাকে রিটার্ন এবং এম সিকিউ দুইটাই আনসার করা লাগবে তো রিটার্ন পরীক্ষাটা তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আঠারো এগারো দশমিক দুই পাস করো নাম্বারের পরীক্ষা হবে যেমন ফিজিক্সের পরীক্ষা হবে এগারো দশমিক দুই পাস ম্যাথ কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবগুলোরই এগারো দশমিক দুই পাস রিটার্ন আর এম সিকিউ হবে আঠারো দশমিক সাত পাস করে যার মধ্যে তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থেকে পনেরোটা করে এম সিকিউ আসবে একটা প্রশ্নের মান থাকবে এক দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার মানে একটা এম সিকিউতে কত নাম্বার এক দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার তাহলে তোমার মোট আঠারো দশমিক সাত পাঁচ নাম্বার হয় ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের এম সিকিউ কতটা আসবে এবং রিটার্নে কত নাম্বার আসবে সেটার একটা আইডিয়া আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে যে তোমরা তো ইন্টারমিডিয়েটে যারা সায়েন্সে পড়ো তারা পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন তারপর হচ্ছে ম্যাথ এবং বায়োলজি পড়েছো ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে তোমাদের যে অপশনাল সাবজেক্ট অর্থাৎ ফোর্থ সাবজেক্ট যেটা অপশনাল সাবজেক্টের পরিবর্তে তুমি বাংলা কিংবা ইংরেজি আনসার করতে পারবা এই বাংলা এবং ইংরেজিতেও ঠিক এম সিকিউতে আঠারো নাম পনেরো নাম্বার মোট পনেরোটা প্রশ্ন থাকবে মোট হচ্ছে আঠারো দশমিক সাত পাঁচ নাম্বার থাকবে মানে এম সিকিউ বাংলা থেকে থাকবে পনেরোটা কিন্তু একটাতে এক দশমিক দুই পাঁচ নাম্বার করে মোট আঠারো দশমিক সাত পাঁচ নাম্বার থাকবে আর বাংলা রিটার্ন আসবে এগারো দশমিক দুই পাঁচ ঠিক একই রকম ইংরেজিতেও ঠিক আছে পরীক্ষার রিটার্নটা কীরকম হবে সেটা আমি একটু পরে বলবো আর এম সিকিউটা হচ্ছে আগের মতোই হবে গত বছর যেভাবে হয়েছিল ঠিক একই পদ্ধতিতে এম সিকিউ পরীক্ষাটা হবে মানে এম সিকিউ প্রশ্নের স্টাইলটা টাইপটা একই রকম থাকবে আগের মতোই থাকবে শুধুমাত্র রিটার্ন এক্সামের সিস্টেমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটু পরেই তো তার মানে তোমরা এই ছয়টা সাবজেক্ট থেকে চারটা সাবজেক্ট আনসার করা লাগবে এখানে তোমার যেটা অপশনাল সেটার পরিবর্তে তুমি বাংলা ইংরেজি যে কোনো একটা আনসার করতে পারবা ঠিক আছে তো আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে বাংলা ইংরেজি আনসার না করে সবগুলো সাবজেক্ট আনসার করা সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো আনসার করা তাহলে তুমি সায়েন্সের সকল সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা কারণ তুমি যদি জীববিজ্ঞান বাদ দিয়ে দাও তাহলে তুমি কিন্তু জীববিজ্ঞান রিলেটেড সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি হতে পারবে না আবার তুমি যদি ম্যাথ বাদ দিয়ে দাও ম্যাথ আনসার না করো তাহলে তুমি ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড যে সাবজেক্টগুলো সেগুলোতে ভর্তি হতে পারবে না সো আমার মনে হয় যে সায়েন্সেরগুলোকে আনসার করাই তোমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি এম সিকিউ আসবে পঁচাত্তর নাম্বারের মোট পঁচাত্তর নাম্বার তুমি দেখো এই যে এটাকে চাপ দিয়ে গুণ করো এই নাম্বারটাকে তাহলে পেয়ে যাওয়া যে কত নাম্বার আর এটাকে চাপ দিয়ে গুণ করো তাহলেও রিটার্ন মত কত নাম্বার সেটা পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এম সিকিউ হবে পঁচাত্তর নাম্বার এবং রিটার্ন হবে পঁয়তাল্লিশ নাম্বারের ঠিক আছে তো এম সিকিউ জন্য তোমার যেহেতু পঁচাত্তরটা এম সিকিউ এর জন্য সময় থাকবে পঞ্চাশ মিনিট আর রিটার্নের জন্য সময় থাকবে চল্লিশ মিনিট রিটার্নের জন্য প্রচুর প্রচুর এবং পর্যাপ্ত সময় দেওয়া রয়েছে তো রিটার্নের যে প্রশ্নগুলো সেগুলোতে দুই নাম্বার আড়াই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার করে থাকতে পারে হ্যাঁ মানে সর্বোচ্চ পাঁচ নাম্বার থাকবে রিটার্নের প্রশ্নগুলোর মধ্যে তাহলে তোমাকে একটু বুঝে নিতে হবে যেহেতু একটা সাবজেক্টের এগারো দশমিক দুই পাঁচ করে নাম্বার থাকবে তাহলে তোমাকে সেখানে দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক সাত পাঁচ দুই
সেটা হতে পারে দুই নাম্বার প্রশ্ন যে তোমাকে সেখানে দুই নাম্বার দিবে যে তুমি কিভাবে ইথানল প্রস্তুত করবা সেটা ব্যাখ্যা করলা তারপরে সাপোজ তোমাকে বলল যে তুমি কিভাবে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল শনাক্তকরণ করবে হ্যাঁ তো তুমি সেই বিক্রিয়াগুলো লিখে দিলা তাহলে তোমার সেখানে নাম্বার হবে হয়তো 3 প্রশ্নের নাম্বার হবে কত 3 তারপর তোমাকে প্রশ্ন করলো যে টিস্যু কালচারের যে ধাপগুলো সেগুলোকে বর্ণনা করো তাহলে এটা একটু বড় প্রশ্ন সেখানে হয়তো নাম্বার হতে পারে 4 ঠিক আছে সেখানে নাম্বার হতে পারে 4 টিস্যু কালচারের তুমি ধাপগুলোকে বর্ণনা করলা এইজন্য এবার सपोज তোমাকে ম্যাথ থেকে তিনটা বা দুইটা ইন্টিগ্রেশনের অঙ্ক দিলো হ্যাঁ একটা প্রশ্নের মধ্যে তিনটা ইন্টিগ্রেশনের অঙ্ক দিলো বলল যে তিনটাই তোমাকে সমাধান করতে তাহলে সেখানে নাম্বার হতে পারে 5 একই ভাবে তোমাকে ফিজিক্স থেকে জিজ্ঞেস করলো একটা বর্তনী দিয়ে দিলো ওই বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় করতে বললো অথবা বর্তনীর যে মোট কারেন্ট সেটা বের করতে বললো সেখানেও হতে পারে যে 4 অথবা 4 থেকে 5 নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে সেই নাম প্রশ্নটার পূর্ণমান ঠিক আছে তাহলে রিটেনের মধ্যে এই ধরনের এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসবে গ্রুপ সাবজেক্টগুলো থেকে অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এবং বায়োলজি থেকে তাহলে তোমরা আইডিয়া পেয়ে গেছো যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এবং বায়োলজি থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে একটা জিনিস মনে রাখবা এখানে ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মানে ক্রিয়েটিভ টাইপের প্রশ্ন একদম ডাইরেক্ট তোমরা ইন্টারমিডিয়েট যেভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রশ্ন ওরকম না বাট ওটা কাঁচা কাচি ওটা কাঁচা কাচি মানে হচ্ছে তোমাকে ছোট একটা উদ্দীপক দিতে পারে উদ্দীপকের মধ্যে কোনো কিছু হয়তো তোমাকে দিবে না সেই জিনিসটাকে তোমাকে সমাধান করতে বলতে পারে ঠিক আছে বা তোমাকে सपोज একটা বিক্রি দিয়ে দিলো বিক্রির মধ্যে কি কি প্রভাবক রয়েছে সেগুলোকে দিলো না সাথে কি উৎপাদন কি তৈরি হচ্ছে সেটাও দিলো না তোমাকে নিচে জিজ্ঞেস করলো যে এখানে কি উৎপন্ন হবে তুমি ব্যাখ্যা করো কেন ঠিক আছে কেন উৎপন্ন হবে সেটাও ব্যাখ্যা করো তাহলে আবার বলল যে এখানে কি কি প্রভাবক তুমি ব্যবহার করবা হ্যাঁ এই ধরনের প্রশ্ন তোমাকে করতে পারে তাহলে তোমার প্রশ্নগুলো যদি তুমি পড়তে হয় সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েটের যে সিলেবাসের বই এবং ইন্টারমিডিয়েট স্টাইলে তোমাকে পড়ালেখা করতে হবে তুমি এইচএসসি তে যেভাবে পড়ালেখা করছো সেই স্টাইলে পড়ালেখা করতে হবে সেই স্টাইলে পড়ালেখা করলে তুমি রিটেন পরীক্ষা ভালো করতে পারবা এবার হচ্ছে বাংলা ইংরেজি রিটেনটা কি রকম হতে পারে বাংলা ইংরেজি রিটেন হচ্ছে ঠিক ইন্টারমিডিয়েটের মতো তুমি ইন্টারমিডিয়েট যেভাবে পড়ছো ঠিক একই রকম বাংলা ইংরেজি প্রশ্ন হবে সেটা কি রকম তোমাকে রচনা দিয়ে লিখতে পারে দেখতে পারে পাঁচ নাম্বার হতে পারে রচনাটা তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে দিতে পারে ইংরেজিতে তোমাকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স দিতে পারে তোমাকে এ দিতে পারে কম রিডিং সেন্টেন্স দিতে পারে ন্যারেশন দিতে পারে তারপর সে তোমাকে আবার কি বলবো প্যারাগ্রাফ লিখতে দিতে পারে এসে লিখতে দিতে পারে বা লেটার লিখতে দিতে পারে ইমেল লিখতে দিতে পারে ঠিক বাংলাতে একই রকম তোমাকে হয়তো দেখা গেছে যে একটা রচনা লিখতে দিল বা একটা অনুচ্ছেদ লিখতে দিল বা একটা পত্র লিখতে দিল বা তোমাকে বললো যে সন্ধির বৈশিষ্ট্য কি কি বা সন্ধি কি বলবো তোমাকে হয়তো দেখা যাবে বললো যে উপমান এবং উপমিত কর্মধারা সমবাস তুমি কিভাবে চিহ্নিত করবা বা কয়েকটা সমাজ দিল সেগুলোর ব্যাস বাক্য সহকারে সেগুলোকে সেগুলোর নাম লিখতে বললো তাহলে এই একদম ইন্টারমিডিয়েটে আমরা যেভাবে পড়ালেখা করেছিলাম না ঠিক একই পদ্ধতি তোমার প্রশ্ন হবে বাংলা প্রথম থেকে একই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাকে একটা কবিতার লাইন দিল বললো ওই কবিতার লাইনটাকে বিশ্লেষণ করতে বললো বা কোনো একটা কবি বা লেখকের জীবনী থেকে কোনো প্রশ্ন করলো বা তোমার একটা গদ্যের কোনো একটা তোমাকে লাইন দিল সেই লাইনটাকে ব্যাখ্যা করতে বললো বা গদ্যের কোনো একটা চরিত্রের নাম বলে সেই চরিত্রের যেই কাজগুলো ছিল সেগুলোকে মূল্যায়ন করতে বললো ঠিক মানে ইন্টারমিডিয়েটে তুমি যেভাবে পড়ছো ঠিক একই রকমের প্রশ্ন হবে তোমার এই ক ইউনিটে শুধুমাত্র আসলে যে ক ইউনিট তারা সবগুলো ইউনিটেই ইন্টারমিডিয়েট স্টাইলে রিটার্ন প্রশ্নটা হবে আর এমসিকিউ প্রশ্নটা ঠিক আগের মতো ঠিক আছে তাহলে আমরা ক ইউনিট সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে গেলাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি ঘ ইউনিট অর্থাৎ সি ইউনিট যেটা যারা কমার্সে পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য এখানে হচ্ছে যে সুবিধা হচ্ছে যে একদম সার্কুলারে সুন্দর করে লিখে আছে যে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এবং কি স্টাইলে তোমার প্রশ্নটা হবে সুন্দর করে লিখে আছে তো এখানেও ঠিক একই রকম ক ইউনিটের মতো লিখিত পরীক্ষা থাকবে পঁয়তাল্লিশ মার্কের এবং এখানে সময় থাকবে চল্লিশ মিনিট আর বাকিগুলো হচ্ছে এমসিকিউ পরীক্ষা এমসিকিউ পরীক্ষাতে প্রত্যেকটা এমসিকিউর জন্য তোমার নাম্বার থাকবে এক দশমিক দুই পাস করে এটা এখানে লিখে দিছি আমি এক দশমিক দুই পাস করে নাম্বার থাকবে যেমন বাংলা তোমার যে এমসিকিউ আসবে বাংলা বারোটা বারোটা এমসিকিউ আসবে ইংরেজিতে বারোটা আসবে অ্যাকাউন্টিংয়ে বারোটা আসবে ব্যবসা নীতি ও প্রয়োগ থেকে বারোটা আসবে মার্কেটিং অথবা ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং থেকে বারোটা আসবে মানে এখানে যে কোনো দুইটা থেকে তোমাকে একটা আনসার করা লাগবে এই জায়গাটাতে তোমাকে যে দুইটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে যে কোনো একটা আনসার করা লাগবে অর্থাৎ মার্কেটিং আনসার করা লাগবে অথবা ফিনান্স অ্যান্ড
অ্যাকাউন্টিং ব্যবসা নীতিও প্রয়োগ মার্কেটিং ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বা আরও যে কমার্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টগুলো রিলেটেড কিছু ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দিবে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনকে বাংলায় বলা হয় এক কথায় প্রকাশ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনগুলো কমার্স থেকে কীরকম আসতে পারে সেটা আমি আমাদের এই হালদা আইকিউ বই থেকে কয়েকটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এগুলো হচ্ছে যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এখানে যদি আমি একটা কমার্স বিষয় যদি একটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বা এক কথায় প্রকাশ বলি তাহলে হচ্ছে যেমন ওয়ান আনেবল টু ফে ওয়ান্স ডেপস মানে হচ্ছে যে লোক তার কি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ বা ঋণ পরিশোধ করতে আনেবল মানে ঋণ পরিশোধ করতে তার সামর্থ্য নেই হ্যাঁ তাকে কি বলা হবে তাকে বলা হবে ইনসলভেন্ট অর ব্যাংক ক্রাফ্ট হ্যাঁ ব্যাংক ক্রাফ্ট মানে হচ্ছে দেওয়ালিয়া ঠিক আছে তাহলে তাকে নিশ্চয় দেওয়ালি বলা হবে তাহলে এই কমার্স বিষয়ক বা কমার্স রিলেটেড যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনগুলো সেগুলো তোমাকে জেনে রাখতে হবে তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবা অবশ্য বাট এই বইটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই বইটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা কমার্সে পরীক্ষা দিবে সি ইউনিটে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য বাট এখানে কিন্তু আমরা কমার্স রিলেটেড যেই ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশনগুলো এবং কমার্স রিলেটেড যেই বিভিন্ন টার্মিনোলজি রয়েছে সেই টার্মিনোলজিগুলোকে আমরা সুন্দর করে আমাদের এই বইতে দিয়ে দিচ্ছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিকজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের টার্মগুলো এসে থাকে তো তোমরা যদি যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবে মনস্থির করছো তাহলে এই বইটা কালেক্ট করতে পারো এই বইটা কালেক্ট করলে তুমি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন সেগুলোতেও কমন পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ বিকজ আমরা এখানে সবগুলো দিয়ে রাখছি একদম মানে হচ্ছে কমার্স রিলেটেড যত ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আছে বাণিজ্য সংক্রান্ত সবগুলো আমরা দিয়ে রাখছি সো তোমরা চাইলে এই বইটা কালেক্ট করতে পারো এই বইটার মূল্য হচ্ছে যে একশো নব্বই থেকে দুশো টাকা রাখবে বাংলাদেশে প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায় সব লাইব্রেরিতেই এবং রকমারি ডট কমেও এই বইটা রয়েছে তোমরা চাইলে কালেক্ট করতে পারো বিকজ এটা রিটার্নের জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটার্নের জন্য ইংলিশ পাঠের জন্য তোমাকে ব্যাপক সহায়তা করবে এরপর হচ্ছে যে প্রিসাইস রাইটিং হ্যাঁ এটা এই টার্মটা তোমাদের অনেকের কাছে হয়তো নতুন এই টার্মটা যে প্রিসাইস রাইটিং কি আমি একটু পরে বলতেছি এখানে প্রিসাইস রাইটিং আসবে একটি এবং নাম্বার হচ্ছে পাঁচ আমি আগেই বলে রাখি প্রিসাইস রাইটিং হচ্ছে যে কোনো একটা বড় একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে বা বড় একটা তোমাকে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে সেটাকে তোমাকে সামারাইজ করতে হবে তুমি নিশ্চয়ই সামারাইজেশন পড়ছিলা সামারাইজ আকারে কিছু লিখাকে বলা হয় প্রিসাইজ রাইটিং এখন সামারাইজ আকারে কিছু লিখার মধ্যে তোমাকে দুইটা স্টাইল থাকতে পারে এক স্টাইল হচ্ছে যে তোমাকে একটা প্যাসেজ দিবে ওই প্যাসেজটাকে সামারাইজ করতে বলতে পারে অথবা তোমাকে একটা ইস্যু দিবে ওই ইস্যু সম্পর্কে তোমাকে ছোটোখাটো একটা সামারি লিখতে বলতে পারে সেটাই হচ্ছে ফ্রিসাইজ রাইটিং যেমন তোমাকে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে একটা টপিক বললো যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস হ্যাঁ রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নিয়ে লিখতে বললো তাহলে তুমি সেটা পাঁচ লাইনে বা চার লাইনে বা ছয় লাইনে তুমি ব্যাখ্যা করলা সেটাই হচ্ছে ফ্রিসার্স রাইটিং এছাড়াও তুমি একটু নিজের আইডিয়া আসলে দরকার আমি যতটুকুই বলি তোমার নিজের আইডিয়া দরকার তোমার নিজের প্র্যাকটিস দরকার সেই জন্য তুমি নেটে একটু দেখবা হ্যাঁ নেটে তুমি সার্চ দাও এখানেই যে প্রিসার্স রাইটিং হাউ টু রাইস হাউ টু রাইট প্রিসাইস অর প্রিসার্স রাইটিং এক্সাম্পলস হ্যাঁ এগুলো লিখে তুমি যখন সার্চ দেবে তুমি তখন পেয়ে যাবা সেখান থেকে তুমি আরও ভালো আইডিয়া পাবা বলে আমার বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত রচনা বাংলা বাংলা সংক্ষিপ্ত রচনা আসতে পারে যেমন তোমাকে বললো যে ডেঙ্গুর উপরে রচনা লিখতে সংক্ষিপ্ত রচনা সেখানে থাকবে পাঁচ নাম্বার এখন তোমরা এই বিষয়গুলোতে যারা পারদর্শী থাকবা তারা কিন্তু ভালো নাম্বার পাবা রিটেনে এবং তুমি সি ইউনিটের পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাবা একটা কথা বলে রাখি যখন তুমি রচনা লিখবা বা প্রিসার্স রাইটিং থেকে আনসার করবা তখন একটু শুদ্ধ বাংলায় লিখার চেষ্টা করবা তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে যেন কোনো ভুল না থাকে হ্যাঁ এবং কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ওয়ার্ড ব্যবহার করার চেষ্টা করবা যেগুলো আমরা নর্মালি সচরাচর ব্যবহার করি না যেমন সাপোজ আমরা অনেকে সম্পর্ক বলি হ্যাঁ সম্পর্ককে তুমি কিন্তু অন্য ভাষায় লিখতে পারো যেমন অন্যয় লিখতে পারো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তুমি আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড ব্যবহার করি যেগুলোকে আমরা কিন্তু যেমন আমরা অনেকে দাওয়াত ব্যবহার করি কিন্তু দাওয়াত না ব্যবহার করে তুমি কিন্তু নিমন্ত্রণ ব্যবহার করতে পারো হ্যাঁ একটু মানে সুন্দর করে বাংলা ভাষা যেটা মানে যেই যেটা প্রমিত যেই বাংলা যেই রীতি সেগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করবা তাহলে তুমি রচনার মধ্যে ভালো নাম্বার পাবা ঠিক একইভাবে ইংলিশেও ঠিক আছে আচ্ছা এ হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষার ধরন সি ইউনিটের জন্য বা গ ইউনিটের জন্য তো এবার আমরা আলোচনা করব খ ঘ এবং চ ইউনিট নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনটা ইউনিটে কী ধরনের প্রশ্ন আসবে রিটার্নে বিশেষ করে
इंग्रजी से षोलो एम सिक्यू नम्बर हे बीस साधारण ज्ञान आठाश्ट एम सिक्यू थे नम्बर हे पैंत कारण एक एम सिक्यूते एक दशमिक दुई पांच नम्बर कर बांगल् तुम्हार पास नम्बर हे छय इंगरेजी छय साधारण ज्ञान बारो ये बांगलार पास एडभांस इंगलिस लिखा से यार अर्थ से जरा इंगलिस मीडियम ए लेवल थे पढ़सो ता बांगलार परिवर्तन ये आंसार कर लगे बाट जरा बांगला मीडियम थे पढ़सो अर्थात नैशनल कारिकुलम थे पढ़सो ता बांगला आंसार कर लगे क्लियर जरा लेवल पढ़ती है ता तो जा तुम्हारा कारा ता एडभांस इंगलिस आंसार करवा एन यंगला इंगरेजी को चेन्ज नहीं बाट साधारण ज्ञान एक चेन्ज आसे चेन्जा हे आगे साधारण ज्ञान शुदुम्र बांगदेश आंतर्जा विषयवल के प्रश्न होत मैं बांगलेश आंतर्जा विषयवल के प्रश्न होत बाट एन बांगलेश आंतर्जा विषयवल पशापाशी आई सी टी ए मैथ थे प्रश्न है आई सी टी हे तुम्हार इंटरमिडिएटर जो आई सी टी तुम्हें पढ़े सबा पढ़स निश्चय से आई सी टी थे एवं मैथ है तुम्हार जिरो ये एकदम जिरो थे जो धरी अर्थात तुम जो नार्सारि पढ़ी एकदम क्लस टेन पर्त योते जो अंकगुल्लो आज है क्लस फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन साधारण साधारण गणित मध्य अर्थात बीज गणित पाटी गणित हाँ वो अंकगुलो आस मैथ सेक्शने साधारण ज्ञान मध्य ये ठीक है एगो तुम्हें अन्सार कर लगे से नम्बर पैंत आठाश्ट एम सी किस तो एन ये तुम्हारे जो एक नतून हो गो ये आगे आसतो ना एन आस तुम्हारे जेटा करते आई सी टी ए मैथर जो हमें हालदा पब्लिकेशन थे एक बै बेर करते ईदर पर ही बोट बेर नाम हे हालदा आई सी टी प्लस मैथ हाँ इन्हें इंटरमिडिएटर जो आई सी टी टर्मगुलो भर्ती परीक्षा अन्न्य विश्वविद्यालय एस आगे आगे क्योंकि कैकट विश्वविद्यालय आई सी टी ऊपर परीक्षा होता से ही प्रश्नगुल्लो दीब साथ ही प्रश्नगुल्लो ढाका इूनिवार्सिटर जो गुरुतपूर्ण से प्रश्नगुल्लो दीब साथ ही मैथर मध्य एक ही क्या करब मैथर मध्य अलरेडी मैथ अन्न्य विश्वविद्यालय आसे जहांगीरनगर आसे चट्टग्राम विश्वविद्यालय आसे तपर आो कैक विश्वविद्यालय मैथर ऊपर परीक्षा है जेनारे मैथ हाँ से प्रश्नगुल्क बोते दिए दीब ए की की प्रश्न आसते परे सेगल शर्टकाट टेक्निके आलोचना करब बोते अलरेडी क्या शुरू कर दीसी हमारा मैथर अनेकगुल शर्टकाट टपिक ओ बोते दिए दीसि आई सी टी जो प्रश्नगुल्लो विज्ञत साले एस सेगो दिए दीसि ए आई सी टर ऊपर और एक एक्सपेरिमेंट चलते से क्यों क्यों धरण प्रश्न ढाका इूनिवार्सिटी आसते परे से क्या एन करते तो तुम्हारा ईदर पर ही बोट पे जा कुरबानी रीत सेटार पर बोट पे जा तुम्हारा चाहिए कलेेक्ट करते पो एबारे जो रिटर्न परीक्षा कम रिटर्न रिटेन मध्य ठीक एक ही रकम जरा ए लेवल के पढ़स ता रिटर्ने एडभांस इंग्लिस आन्सार करवा पंद्रह बाट जरा ए लेवल पढ़ो नाई तुम एक काटा ता बांगल् पंद्रह नम्बर आन्सार कर लगे इंगरेजी पंद्रह नम्बर आन्सार कर लगे साधारण ज्ञान पंद्रह नम्बर आन्सार कर लगे जरा लेवल के पढ़स तक साधारण ज्ञान आन्सार कर लगे और इंगरेजी आन्सार कर लगे एट जेनारे इंगरेजी एट क्योंकि जेनारे इंगरेजी जो इंटरमिडिएटे बांगला मीडियम स्टूडेंटा नर्माली पढ़े थी अर्थात ग्रामार और इतिहास लिटारेचार हाँ वो जिस तो हे प्रिवियस इयर फलो करवा तुम्हारा एटार जो रिटर्न एम सिक्यूर जो बाट रिटर्नर जो हमें एकटू पर बताते हाँ साधारण ज्ञान जो पंद्रह नम्बर तेरे रिटर्न मोट नम्बर हलो पैंतालिस समय थक चल्लिस मिनट और एम सिक्यूर जो मोट समय हलो पंचाश मिनट नम्बर हे पचात्तर और एम सिक्यू थक षाटा तुम्हार मोट षाटा एम सिक्यू थक ठीक है सर एम नम्बर हे पचात्तर तो ये मोटे मोट नम्बर कत पैंतालिस समय थकते से चल्लिस मिनट एन प्रश्न आसल कम बांगला इंगरेजी प्रश्न इंटरमिडिएटे जो स्टाइले प्रलय कर सेम स्टाइले प्रश्न है अर्थात इंगरेजी तुम्हें कि पढ़ा पैराग्राफ पढ़ा कम्पोजिशन पढ़ा लेटर पढ़ा इमेल पढ़ा तपर हे और तुम्हें विभिन्न फ्लोर चार्ट के व्याख्या शिखसिला तपर हे तुम शिखसिला ग्रामार अर्थात कमप्लीटिंग सेंटेंस ट्रांसफरमेशन नारेशन तपर हे आर्टिकल प्रिपोजिशन रईट फर्म अफ वार्डस विभिन्न रकम तुम ग्रामार और विभिन्न विषय तुम शिखस ठीक एक ही रकम प्रश्न आस पंद्रह नम्बर रिटर्न मध्य बांगलाते सेम तु बांगला प्रथम पत्र मध्य गद्य पर्स पद्य पर्स गद्यर विभिन्न लाइन के क्यों व्याख्या करते हैं रटार सम्पर् जिन ओई गद्य व गल्पा लिखे उनार सम्पर् तुम विस्तारित जाच शब्द अर्थगुल्लो की तुम्हें जाच ठीक एक ही रकम प्रश्न तुम्हार इंटरमिडिएटर जो स्टाइले तुम पढ़स से स्टाइल परीक्षा है ढाका विश्वविद्यालय बांगलार रिटर्नर जो सबग इूनिटी आसल शुदुम्र सी यूनिटे बोले देवा से क्यों बांगला रिटर्न प्रश्न आस अन्य यूनिटगूते यह प्रश्न आसेंट सार्कुलर ही स्पष्ट बला आ एबारे ये बांगलार द्वित थे कि धरण प्रश्न आस रचना आसें अनुच्छेद लिख पत्र लिख तपर से तुम्हार समास तुम्हें समाज के प्रश्न कर लो कारक प्रश्न कर लो तपर से सपोज लिख लो सन्धि थी दिल सन्धिर सन्धिर वैशिष्ट लिखते दिल तुम्हें उपसर्ग दिल हाँ ये प्रश्नगू तुम्हें दिवे सो तुम्हें 
বাংলাটা শিখবা ঠিক ইন্টারমিডিয়েটের মতো বাংলা প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র মিলিয়ে সাধারণ জ্ঞানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানে যে রিটেনটা ঘ ইউনিটের সেটা হচ্ছে যে এখানে বলা আছে স্পষ্ট দুইটি বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী তোমাকে প্রশ্ন করবে হ্যাঁ দুইটি বিশ্লেষণধর্মী বিষয় তোমাকে প্রশ্ন করবে বাংলা এবং ইংরেজিতে বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলা ও ইংরেজিতে মানে হচ্ছে যে যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়ছিলা অর্থাৎ এ লেভেল থেকে পড়ছিলা তাদের জন্য প্রশ্নটা থাকবে ইংরেজিতে আর যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ছিলা তাদের জন্য প্রশ্নটা থাকবে বাংলায় ঠিক আছে তুমি সেই প্রশ বিষয়টাকে তুমি বিশ্লেষণ করবা হ্যাঁ সাপোজ তোমাকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে লিখতে দিল যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সম্পর্কে লিখো তখন তুমি সেই বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করবা তারপর তোমাকে দিল যে সাপোজ এই যে কাশ্মীর কয়েকদিন আগে কাশ্মীর কি হলো যে তা সেখানে যে তিনশো সত্তর দ্বারা ছিল সেটাকে বাতিল করা হয়েছে হ্যাঁ এবং কেন্দ্র সরকার সেখানে এখন শাসন করবে তাহলে এই যে তোমাকে কাশ্মীর বিষয়ে কিছু লিখতে দিল বা তোমাকে এই যে আমের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সম্পর্কে কিছু লিখতে দিল বা তোমাকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই হাজার উনিশ সম্পর্কে কিছু লিখতে দিল তাহলে তোমাকে বিশ্লেষণধর্মী দুইটা বিষয়ে কি করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে সেখানে তো নাম্বার থাকবে পনেরো এই রিটার্নের যে সাধারণ জ্ঞান পাঠ এটার জন্য তোমাকে অনেক কিছু পড়া লাগবে প্রতিদিনকার পত্রিকা প্রতিদিন যেই খবরগুলো আসতেছে এবং যে বিষয়গুলো খুব আলোচিত হ্যাঁ সেই বিষয়গুলোকে তোমাকে শিখে রাখা লাগবে তাহলে তুমি এই ঘ ইউনিটের যে রিটার্ন সেখানে ভালো করতে পারবা তার মানে আমরা আশা করতে পারি যে তুমি বুঝতে পারছো যে তোমার কাছে একটা ওভারভিউ গেছে যে তুমি ঘ ইউনিটের রিটার্ন কীভাবে ভালো করবা রিটার্নে কীভাবে আনসার করবা তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি খ ইউনিটে খ ইউনিটে এম সিকিউতে আসবে বাংলা আর ইলেকটিভ ইংলিশ ইলেকটিভ ইংলিশ যারা এ লেভেল থেকে পড়ছো তাদের জন্য হ্যাঁ সো ইলেকটিভ ইংলিশ দেখে মনে করিও না যে তোমাকে ইলেকটিভ ইংলিশ আনসার করা লাগবে যারা এ লেভেলে পড়ছিল তাদেরকে আনসার করা লাগবে সো আমি এটা কেটে দিচ্ছি বাকিদেরকে বাংলা আনসার করতে হবে তো এখানে ষোলো নাম্বার ষোলো টাইম সিকিউ আসবে নাম্বার হচ্ছে বিশ ইংলিশে ষোলো টাইম সিকিউ নাম্বার হচ্ছে বিশ সাধারণ জ্ঞানে আঠাশ টাইম সিকিউ নাম্বার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এখানকার সাধারণ জ্ঞানেও এম সিকিউ পার্টে আইসিটি আসবে সো আমাদের হালদা পাবলিকেশনের যে আইসিটি এবং ম্যাথের বই সেটা তুমি কালেক্ট করবা হ্যাঁ এখানে ম্যাথ আসবে কি না সেটা সম্পর্কে লিখে নেয় বাট আমার মনে হচ্ছে ওখানেও দিবে হ্যাঁ এখানে খ ইউনিটের যে জি কে সাধারণ জ্ঞান এখানে আটাশ টাইম সিকিউ সেখানে ম্যাথ আসবে কি না লিখা নাই তবে সেখানে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য তারপর যে তোমার ইতিহাস ঐতিহ্য আইসিটি অর্থনীতি হ্যাঁ সংস্কৃতি পর্যটন শিল্প এই সকল ধরনের টপিক থেকে এখানে যে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন আসবে সেটা কিন্তু সার্কুলারে উল্লেখ আছে হ্যাঁ তো তোমরা আইসিটি তো পড়বাই আইসিটির জন্য তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট বই যেমন ফলো করতে পারো সেটাই একইভাবে আমাদের যে আইসিটি বইটা বের হবে সেখান থেকেও তুমি ফলো করতে পারো এবার হচ্ছে যে এটা তো এমসিকিউ পার্ট চলে গেল ঘ ইউনিটের এবার হচ্ছে রিটার্ন পার্টে কী আসবে রিটার্ন পার্টে কোনো সাধারণ জ্ঞান আসবে না ঘ ইউনিটে রিটার্ন পাশের পার্টে কোনো সাধারণ জ্ঞান আসবে না ঘ ইউনিটে কি কী আসবে তাহলে বাংলায় পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা হবে একই রকম আমি এখানে যে রকম বলেছিলাম একই রকম পদ্ধতিতে আসবে এবং ইংরেজিতেও পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা হবে আমি এখানে যে রকম বলছিলাম ওরকম যে তোমার ইন্টারমিডিয়েটে যে টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসতো সেই টপিকগুলো অর্থাৎ রচনা প্যারাগ্রাফ তারপর হচ্ছে তোমার লেটার পত্র তারপর হচ্ছে তোমার আরও যেগুলো তুমি ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে যা যা পড়ছিলে সব ধরনের প্রশ্ন আসবে এ রিটেনে ঠিক আছে তো সার্কুলারে বাংলা এবং ইংরেজিতে রিটেনের কী ধরনের প্রশ্ন আসবে খ ইউনিটে সেটা স্পষ্ট লিখা আছে তা আমি এখন সেই কথাটা তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা খাতায় নোট করে ফেলো খাতায় নোট করলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তোমাদেরকে এম সিকিউতে হ্যাঁ এম সিকিউতে বাংলা এবং ইংরেজি থেকে যে বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসবে এবং রিটেনেও হ্যাঁ এম সিকিউ এবং রিটেনের দুই জায়গায় বাংলা এবং ইংরেজি থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে সেগুলো হচ্ছে তোমাকে যেমন বাংলার জন্য একটি পাঠের মূলভাব লিখন মানে তোমাকে কোনো একটা পাঠ্যসূচি থেকে কোনো একটা টপিক দিবে সেখান থেকে তোমাকে মূলভাব লিখন লিখা লাগবে একটা কবিতা দিয়ে কবিতার কোনো একটা উদ্ধৃতি বা লাইন দিবে সেটা ব্যাখ্যা করা লাগবে সংলাপের ব্যাখ্যা করা লাগতে পারে এই সংলাপটা নাটক উপন্যাস গদ্য থেকে আসতে পারে লেখক বা কবি পরিচিতি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে মিলকরণ এটা ব্যাকরণ ভিত্তিক কোনো একটা টপিক থেকে মিলকরণ আসবে সারাংশ এবং সারমর্ম লিখন বানান শুদ্ধি এবং প্রমিতকরণ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখন ব্যাকরণ সংক্রিন সংক্রান্ত বিষয়াবলি মানে ব্যাকরণ সংক্রান্ত যে বিষয়াবলি তোমার রয়েছে সেগুলো সন্ধি সমাস কারক সেগুলো অনুবাদ বাংলা অনুবাদ হ্যাঁ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনু
ট্রান্সলেশন তারপর হচ্ছে তোমার জ্যোতি চিহ্ন হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে আমরা যে বিরাম চিহ্নগুলো ব্যবহার করি ইংলিশের মধ্যে সেগুলো গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লোজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লোজ সেন্টেন্স মেকিং সেন্টেন্স চেঞ্জিং অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন তোমার সাধারণ জ্ঞানের যে এম সি কিউ অংশ আমরা দেখতেছি সাধারণ জ্ঞান এম সি কিউতে আসবে সি কিউতে আসবে না সেখানে তোমার পরিণীতি সুশাসন সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি ইতিহাস যুক্তিবিদ্যা ভূগোল তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্ন আসবে ক্ষয় ইউনিটের এম সি কিউর সাধারণ জ্ঞানে একদম এটাই স্পষ্ট লিখে আছে কোথায় সার্কুলারে ঠিক আছে সো আমি আশা করি তোমরা বুঝে গেছো যে ক্ষয় ইউনিটে কী ধরনের প্রশ্ন আসবে রিটেন এবং এম সি কিউতে তোমরা এবং সে অনুসারে आंसर करवा एवं से अनुसार तुम्हारा प्रिपारेशन निबा एब हे छ यूनिट एखे को रिटर्न एक्साम होना सब एम सिक्यू एक्साम साथ ही अंकन हाँ अंकन एक्साम एखे साधारण ज्ञान पंचाशा एम सिक्यू आस पंचाशा एम सिक्यू हे साधारण ज्ञान तुम्हार बांग्लेश इतिहास ऐतिह्य नाट्यकला चारुकला विशेषकर चारुकला थे बस प्रश्न यह विषय के साधारण ज्ञान प्रश्न है पंचाशा অঙ্কন সত্তর নাম্বারের পরীক্ষা হবে তোমাকে একদম প্র্যাকটিক্যালি আঁকতে হবে পরীক্ষার হলে তো এই অঙ্কনের জন্য পরীক্ষার হলে তোমাকে শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করবে প্রয়োজনীয় কাগজ অঙ্কনের জন্য যে বাকি বিষয়গুলি যেমন পেন্সিল বোর্ড একটা বোর্ড লাগে এই বোর্ডটার মাফ হবে বারো বাই আঠারো ইঞ্চি হ্যাঁ বারো বাই আঠারো ইঞ্চি একটা বোর্ড পেপার ক্লিপ ইরেজার কলম আরও যা যা অঙ্কনের জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো তোমাকে পরীক্ষার হলে নিয়ে যাওয়া লাগবে ছ ইউনিটে तमान ये यूनिटे को नहीं लिखित परीक्षा नहीं रिटर्न को एक्साम नहीं एम सिक्यू एक्साम आ सो जरा ढाका विश्वविद्यालय पढ़ते चाओ हमें मन करीजिए तरज एक खूब भलो एक सूझ छ यूनिटे परीक्षा देवा हाँ कारण एखे परीक्षा दी तुम जमन ढाका विश्वविद्यालय पढ़ते पाते सो ठीक तेमी तुम्हें भलोभ में चान्स पावा कारण एखे को नहीं रिटर्न परीक्षा नहीं तो आशा करी तुम्हारा एकदम क्लियर एक आइडिया पे छोड़ो ढाका विश्वविद्यालय रिटर्न एक्साम तुम्हारे क्यों करते क्यों आन्सार करते हमारे भिडियो जो भलो लगे थे चैनल सबसक्राइब करते पर भिडियोते लाइक दीते पर बंधु शेयर करवा सामने ईद सबा के अग्रिम ईदे शुभेच्छा और ईद मुबारक एवं तुम्हारे पढ़ालेखा चालिए जावा जाते तुम्हारा चान्स पाओ और अवश्य हमारे भिडियो डिस्क्रिपन बक्स फेसबुक पेजगुल ग्रुप ए लिंक देव से तुम्हारा से जयन हो जावा तेलेंपडेट जो तथ्य दिले से तुम्हारा से पे जा तो आज के चले जाए अन्य दिन अन्न को टपिक नहीं आसब से सबा भलो थको आल्ला हाफेज टाटा